Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo una semana conmigo o unos días, ya veré más o menos Pero vamos que esta semana a lo largo iré grabando cositas Si os soy sincera, la semana pasada empecé un weekly, o sea, una semana conmigo Y no lo seguí porque el lunes grabé un par de cosas Y la verdad que no fue mi semana, o sea, no estuve del humor como para grabar No me apetecía, así que dejé de hacerlo Y he dicho, para grabar algo que salga mal, prefiero... No grabar nada y ya grabaré la semana que viene. Al final siempre subo un vídeo cada dos semanas o, o más, no menos, pero de verdad chicos que es que no me da la vida. Hoy es lunes día 14, realmente casi todos los días tengo clase por la mañana y por la tarde, pero hoy por ejemplo, bueno, tengo clase por la tarde pero no voy a ir porque es que no me da. Este viernes tengo un examen, el último parcial, por fin. Ya hice dos la semana pasada y esta semana tengo otro el viernes y... Lo llevo bien, o eso creo, pero la verdad que la clase de esta tarde es inglés y siento que pierdo el tiempo. Suelo ir para hacer acto de presencia y que el profe te vea la cara porque quieras que no es importante, pero es que teniendo examen la verdad que es que, que no, no voy a ir. Así que bueno, ahora son las 8 menos 10, en 10 minutos me iré y tengo clase de 9 a una. Luego ya miré para casa y estaré la tarde estudiando porque es que si no, no llego. El polo este que llevo me lo compré... La verdad que no me acuerdo bien si fue en un mercadillo o si fue por Vinted. Solo recuerdo que es de segunda mano y que como muchísimo me costó 5 euros. Pero es un polo que la verdad que me gusta un montón. Es súper basiquito como la ropa que me gusta. Y me va un poco largo que eso también me gusta. Me gusta que la ropa me vaya larga pero tampoco en exceso. Me va larguito y ya. Luego llevo unos vaqueros normales negros, sin más. Y las Converse. Y quería enseñaros que he cambiado las sábanas y son preciosas. No sé si os acordaréis, pero os lo enseñé en un vídeo. O sea, no puesto, sino que simplemente os enseñé que me compré la funda nórdica. Aún no le he puesto el edredón porque aquí en Mallorca la verdad que frío pues aún no hace la verdad. Hace fresco, pero no frío. Entonces la he puesto porque creas que no es el doble que una sábana normal pero sin el edredón. Y mirad qué bonita que es. No sé si apreciáis bien el color en la cámara, pero la sábana, bueno, la funda en sí es beige y las florecitas son verdes y la verdad que es monísima. Y lo que me gusta de estas fundas es que son reversibles. ¿Veis? Por detrás es otro diseño. Es que creo que lo estáis viendo gris, no estoy segura, pero es, es verde las líneas y el fondo es beige, ¿vale? Y la verdad que mmm, me parece súper práctico porque así que as que no, es una funda pero es un 2x1 porque luego la giras y parece otra funda. Y nada, muy contenta. Ahora sí dejo de enrollarme que no tengo nada más que contar y me voy para la uni. Son las 2 menos cuarto y acabo de llegar a casa. Hoy hace un día de estos rarísimos, de esto que llueve, no llueve, llueve, no llueve. Y problema, pues, que se me pone el pelo así. No se aprecia mucho, pero esto, ¿no? Que el pelo se me estufa mucho más de lo normal. Pero bueno, problemas. La verdad que lo primero que hago a casa es cambiarme. O sea, que lo voy a hacer ya. Me voy a quitar los vaqueros y me voy a poner el chándal. Y me lavo la cara también, nada más llegar. Porque siempre solo me pasa... Bueno, solo no, pero sobre todo con la universidad. Llego a casa con la cara súper grasienta, no sé por qué. Y eso, ya os he dicho que esta tarde toca tarde de estudio, obviamente, porque tengo examen el viernes. Y luego ya os enseñaré las cositas que tengo que hacer y os contaré un poco. Ya son las 3 y media y esta cara de sueños porque me acabo de echar una siesta, la cual me ha venido bastante bien. Yo nunca he sido de echarme siestas, no me gustan. Prefiero dormir bien por la noche, pero no es que esté durmiendo mal, pero sí que pensad que ya no tengo el fin de semana para descansar, sino que el fin de semana trabajo, entonces pues eso lo noto. No tengo días de descanso como tal, solo algunos miércoles. Y pues tenía mucho sueño, la verdad. Ahora os voy a enseñar el planning que tengo hoy para estudiar y hacer cositas. Como siempre me lo apunto absolutamente todo en el Notion, me parece las cos la cosa más práctica del mundo porque la puedo tener tanto en este ordenador como en clase o tal. 
no como una agenda que la tienes que estar paseando. Así que este año, bueno, ya os lo dije en un vídeo, pero básicamente es eso, que decidí tenerlo todo en Notion. Aquí tengo la lista de cosas que quiero hacer hoy. Lo primero de todo que quiero hacer es entregar actividades y exposición de comunidades, que es una asignatura que, bueno, tengo pendiente entregarlo porque el profesor aún mmm, hace como semanas que tengo hecho esas dos cosas. Y no las he podido entregar porque no ponía la tramesa esta para entregarlo. Luego me tengo que estudiar el tema 8, que es el único que me faltaba porque el profesor tampoco subía el tema. Y al final no lo ha subido y lo he tenido que hacer por mi cuenta. Luego tengo que hacer como un resumen esquema de una página de las fórmulas y todo lo que sea más importante para, para el examen que tengo este viernes. Y luego ya pues repasaré los test y estudiaré un poco si me da tiempo y si no me da tiempo pues ya seguiré estudiando mañana pero lo prioritario son las cuatro primeras cosas que tengo aquí puestas y me quedan unas poquitas chuches así que me las voy a comer ahora mientras empiece a estudiar Son las 8 ya y justo ahora he acabado de estudiar. Al final lo he hecho casi todo lo que quería hacer, pero sí que es verdad que no me ha dado tiempo a repasarme los test. Qué raro lo he dicho. Uh, pero da igual porque ya lo haré mañana. Para estudiar como tal, o sea, el examen es el viernes y hoy es lunes. Tengo mañana martes por la tarde y el miércoles, porque el jueves estoy todo el día en la universidad con clases que no me puedo saltar, son prácticas. Entonces pues me queda mañana a la tarde y el miércoles. Pero lo que me queda hacer pues es no estudiar, sino repasar cosas que ya tengo, pues que se me queden bien en la cabeza. Aquí podéis ver pues lo que he hecho y tal. Y esto, que antes lo he mencionado, y no lo he explicado, lo de la chuleta está extraña. Y es que yo para este examen iba un poco preocupada porque no me parece difícil como tal si sabes hacer, bueno, si tienes memoria y si sabes hacer los ejercicios, si los entiendes bien. Yo los entiendo, lo que pasa es que hay muchas fórmulas, pero de estas que muchas de ellas son lógicas, pero muchas otras son como siete fórmulas con siete nombres diferentes y bueno, era muy confuso y yo estaba preocupada por tener que aprenderme todo esto y el otro día el profesor en clase dijo que podíamos llevar una chuleta al examen que solo podía ser escrita a mano, tamaño DINA 4, un folio normal, escrito solo por una cara de lo que nosotros consideremos que es más importante para poder hacer el examen y que además eso lo va a puntuar y me parece bastante guay, más que nada por lo que os he dicho, porque... Claro, se supone que estudias para aprender y yo aprendo, pero de ahí a memorizarme mínimo 15 fórmulas, si no os estoy exagerando, y fórmulas que no son dos tonterías, sino fórmulas bien largas, memorizármelas me parecía una tontería. Y cuando dijo eso fue en plan, gracias, porque hoy he hecho la chuleta y al final lo he hecho con la letra muy pequeña, ocupando lo mínimo posible, y he ocupado la, la cara entera solo con fórmulas, o sea, no penséis que he puesto aquí mucho texto, o sea, algo de texto he puesto para explicar la fórmula, pero me diréis, o sea, madre mía, estoy un poco estresada, la verdad. Mañana tengo clase por la mañana y por la tarde también, pero probablemente me la acabe saltando por lo que os he dicho, necesito repasar ya, pero me pasaré todo el día en la universidad de todos modos porque quiero, como saldré a las 2, Llegaría a mi casa a las 3, me estaría muriendo de hambre, así que prefiero comer allí y quedarme en la biblioteca, que así me centro más. Y nada, ahora me voy a poner a hacerme la comida para mañana que me tengo que llevar y luego ya pues pasearé al perro, cenaré y a dormir. Buenos días de martes, ya son las 7.58 de la mañana y nada, en dos minutos tengo que salir para ir a la uni y como ya os conté ayer, pues por la mañana tengo clase y por la tarde, sinceramente no sé si iré a la clase o no, lo que estoy segura es de que comeré allí y aprovecharé todo el tiempo posible en la biblioteca para estudiar y nada, que va a ser un día de pasarlo en la uni, pero el día acabará bien porque me voy a ir a cenar fuera, así que 
que empiece el día. Son las 2 y 20 y ahora vamos a comer. No había ninguna mesa libre en ninguna cafetería, bueno, cafetería, restaurante, comida de, de universidad, no había ninguna libre y hemos tenido que venirnos a una mesa en medio de, del parking de la Facultad de Ciencias, o sea, pero bueno, lo malo es que hace bastante viento, espero que me estéis oyendo bien, por cierto, por eso, pero bueno, temperaturas está bien, así que nada, comeremos y luego ya será pues descansar un poquito e ir directamente a la biblioteca a estudiar porque nos están poniendo una carga de trabajo, chicos, pero brutal, o sea, de esto de un día para otro, y esto también, y esto también, y que va, que va, descansar, va, poco, <risa> así que eso. Buenos días de miércoles, perdón por mi pelo, lo tengo asqueroso, es que me lo tengo que lavar esta mañana. Hoy he dormido 10 horas, hacía, y creo que no exagero, años que no dormía hasta las 10. Porque como tarde recuerdo que estas últimas veces me despertaba, si sí, eso a las 9 y algo, pero a las 10 nunca, estaba muy cansada. O sea, llevaba unos días de levantarme a las 6 de la mañana, luego los siguientes días levantarme a las 7... Y aunque me acueste pronto, no es lo mismo levantarte cuando el cuerpo te lo pide a cuando te levanta una alarma. Entonces, he dormido un montón. Lo único que no me gusta dormir mucho porque siento que no aprovecho tanto la mañana, pero bueno, sé que era necesario. He visto que me despertó a las 8, que seguía con dolor de cabeza porque tenía sueño y digo, me vuelvo a dormir. Y me he vuelto a dormir hasta las 10, así que eso. Ahora pondré el aspirador, limpiaré un poco toda la casa así en general. Y luego me pondrá a estudiar un poco, que no me dará tiempo a mucha cosa, y luego ya a, sobre las 12 así haré ejercicio, y luego sí que me ducharé. Luego haré la comida, que no estoy segura de qué comida hacer, ya lo veréis luego. Y nada, hoy los miércoles es el único día que suelo tener libre, y menos mal que tengo al menos uno, porque es que si no, no... Es que necesito sacar tiempo. Así que eso, hoy va a ser un día entero de estar en casa estudiando. Buenos días de jueves, son las 10 casi de la mañana, hoy tengo clase de 11 a 1 y de 3 y media a 7 y media es laboratorio, en teoría, no sé qué haremos exactamente, es una asignatura un poco extraña. Y nada, me voy a ir ahora a la uni, salgo siempre una hora antes para poder coger el metro y tal, comeré allí y tal, no creo que os grabe mucho porque es que no tendré nada que grabar, literalmente estaré todo el rato en la clase y, y el momentito de comer y ya. Y nada, ayer tampoco os grabé casi nada porque estuve todo el día estudiando. La verdad que acabé bastante quemada. O sea, ha llegado ese punto en el que sigues leyendo las cosas y dices, es que esto ya lo he leído un montón de veces. Que a ver, no tantas veces, pero que ya cansa leer lo mismo. Entonces dije, paro. Me puse a hacer otros trabajos que tengo pendientes, pero estudiar la verdad que voy a parar ya. El examen lo tengo mañana. Y en teoría creo que lo llevo bien porque ya os digo, me canso, de leer la misma, me canso de leer las mismas cosas, pero es que no lo sé hasta que vea el examen, porque cada examen puede ser muy diferente. Además, sé que casi todo es tipo test, excepto alguna de redactar, 
y no sé si una mal quita una bien, porque eso lo hacen muchos profesores, y si una mal quita una bien, por fácil que sea el examen, es muy fácil restarte nota a ti mismo. Así que no tengo ni idea. Hoy ya os digo, va a ser un día largo en la universidad, y mañana con lo del examen ya os contaré qué tal me ha ido. Buenos días de viernes chicos, efectivamente ayer no grabé absolutamente nada, lo siento, pero ya os digo que es que estuve todo el rato en la universidad, en clase mmm, era laboratorio, no iba a ponerme a sacar el móvil porque no, no se puede, y nada, luego ya fue llegar a casa, cenar y dormir. Entonces tampoco había nada que grabar. Ahora, hoy, es el día del examen, son las 9 menos 20. Me he despertado un poco antes apuesta para ir andando a la parada de metro, que la tengo a media hora andando de mi casa. Y lo he hecho apuesta porque así saco un poco de tiempo, porque es que ya os digo que... Como no tengo mucho tiempo últimamente, es que casi no camino y lo estoy notando, la verdad. Y soy una persona que le gusta mucho salir a caminar, que le viene bien para despejar la cabeza y pues por salud. Pero es que no... Entre que estoy todo el rato en la universidad y si, no estoy en la, y si no estoy en la universidad, los ratos que tengo los tengo que aprovechar para estudiar y eso se hace sentado, pues entonces casi no, no camino nada. O sea, miré el otro día la aplicación del móvil que te hice los pasos diarios y muy mal. Entonces, digo, me despierto 10 minutos antes y en lugar de ir en bus a la parada, pues voy andando, que es media horita. Así que nada, voy a salir ya de casa, voy al examen y cuando vuelva al examen ya os contaré qué tal porque no tengo ni idea de cómo va a salir. Acabo de llegar a casa del examen, ya es prácticamente la una, y me ha ido muy bien, la verdad, o sea, no para sacar muy buena nota, o bueno, o eso creo, la verdad no, no lo sé, eh, me ha ido bien. Está aprobado seguro porque es que, porque el profesor, eh, a medida que iba dando los temas, iba abriendo cuestionarios de estos online, para repasar el tema que eran voluntarios, y yo los iba haciendo, pues por si acaso, para tener ahí preguntas de tipo test que igual entraban en el examen y efectivamente. Era el examen 40 preguntas tipo test 8 puntos y luego una pregunta de 2 puntos de redactar. El test me ha ido más que bien, la verdad. Los 8 puntos no los tengo porque ya para empezar creo que he dejado... eran 4 en blanco porque sí que de esas no tenía ni idea y prefería no restarme puntos porque era de 4 opciones el test. Si fuera verdadero o falso, aún, porque tienes la posibilidad, pero... Si no tenía ni idea entre cuatro opciones, al final lo que iba a hacer era restar, bajarme la nota, así que no las he contestado. Y luego, bastantes eran de los cuestionarios, así que esas las tengo aseguradas. Luego, otras eran problemas, que me daban los números exactos y sabía que estaban bien porque lo he repasado mucho. Así que realmente el tipo test, tengo más de cinco puntos segurísimo. Más, luego alguna pregunta que sí que he dudado un poco, pero creía que era una respuesta y ahí sí que como pues sí que me la juego un poco y he decidido responder. Así que eso, del test yo me espero 7 puntos de los 8 al menos. Y si no 6 y algo menos de 6, sé que no. Y luego la pregunta de desarrollo, la verdad que no tengo ni idea, porque era un poco rara, yo no me había estudiado esa parte, la verdad. O sea, eran como cuatro gráficas, tenías que explicarlas, al final sin estudiarlo las puedes explicar, pero sí que había conceptos que yo... No me sabía, entonces la verdad que no, no sé. O sea, de dos puntos igual tengo uno, o al menos medio punto porque he escrito bastante, algo estará bien. Así que no sé. Que me ha ido muy bien, estoy muy contenta, así que ahora pues me pondré a hacer la comida y diría que descansar, pero la verdad que tengo bastantes trabajos para el lunes, o sea, tengo el fin de semana y el fin de semana trabajo. Así que me tengo que poner esta tarde sí o sí. La verdad que me gustaría, ahora que este era mi último parcial, descansar, pero va a ser que no, en la universidad no se descansa. En fin, <ríe> me voy a poner a hacer la comida.
Bueno chicos, ya son las 9 menos 10 y nada, en 5 minutos me voy porque tengo una cena familiar. Ha venido familia de fuera, así que vamos a cenar todos juntos, vamos a ser bastantes. Y nada, he estado después de hacer ejercicio el resto de tarde, todo lo que he podido, avanzando un trabajo que se entrega el martes que viene, o sea, tengo nada el fin de semana. Y creo que ya os lo he dicho antes, que realmente, como siempre, sábado y domingo trabajo, entonces... Pues mucho tiempo no tengo, así que he aprovechado todo lo que he podido y he avanzado todo lo que he podido. Por suerte es un trabajo en grupo, entonces no lo tengo que hacer todo yo, nos hemos repartido el trabajo. Y mi parte la he acabado en teoría, lo tienen que revisar mis compañeros por si algo está mal. Pero en principio me ha dado tiempo a acabar mi parte, así que nada. La americana esta abrigo o como se llame, la verdad que no sé mucho de ropa, es nueva. La verdad que ahora mismo me estoy achicharrando un poco, pero es que ya me lo había puesto porque había sacado a pasear al perro. Porque es que ha refrescado de golpe, o sea, esta mañana... Es que ha sido muy raro porque esta mañana hacía fresco y ya. Y ha sido salir de la universidad a mediodía y ha hecho un frío. O sea, rarísimo porque que a mediodía haga más frío que a primera hora de la mañana, no sé. Así que eso, puedo estrenar ya por fin el abrigo este. Y nada... Mañana ya mañana tengo turno en el trabajo de 11 a 6 y media. Como la cena probablemente pues acabe bastante tarde, seguro que mañana por la mañana no me da tiempo a hacer nada porque quiero descansar. Así que probablemente sea despertarme e ir al trabajo. Y por la tarde ya pues seguir con trabajos porque tengo bastantes cosas pendientes. Así que eso, me voy a ir ya. Lo siento porque es que este vídeo casi todos los planos están siendo en el espejo, pero es que no me da tiempo ni a colocar la cámara porque la pantallita no se coloca hacia arriba sino hacia abajo, o sea que tengo que quitar esto. Y es que esta semana no estoy teniendo tiempo ni de quitar esa tontería para ponerme a grabar. Es sábado ya, son las 10 y 10, en 5 minutos tengo que salir para ir a coger el bus porque me voy a trabajar. Hoy hace un día de caca porque está lloviendo todo el rato, pero es que veis... Que en cámara ni se aprecia que esté lloviendo, porque es que llueve muy poco. Llueve lo justo para mojarte, pero sin que sea lluvia como tal, sino chispea, vaya. Así que nada, como ya dije ayer, tengo turno de 11 a 6 y media, así que poca cosa me va a dar tiempo a hacer hoy. Pero creo que ya no os grabaré más, básicamente por eso, porque el trabajo no puedo grabar, por razones evidentes. Y va a ser volver del trabajo y ponerme a aprenderme una presentación ya, porque la tengo el lunes. Y luego es que tendré que ponerme a editar este vídeo por la noche porque me gusta subirlo los domingos porque es verdad que he ido variando de días y al final los domingos es cuando veis los vídeos, o sea, se nota mucho la diferencia. Entonces pues lo tendré que hacer esta noche. Yo estoy aquí rateando tiempo donde puedo, así que nada. Espero que os haya gustado mucho el vlog, como siempre. Espero que no se, ya sea, espero que no se os haya hecho aburrido porque es que al final lo siento, pero mi vida ahora mismo es un poco... Estudiar, trabajo, estudiar, trabajo... Universidad, universidad, universidad y, y nada más. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo y como siempre nos vemos en el próximo.